కల్లేయానా ఏనాడు మీ బాణే ఏడేడు జన్మలైన పుడతాను ఈ కణ్ణే మన సంతా ఉంది మీ మీదే తల్లేయానా ఏనాడు మీ బాణే ఏడేడు జన్మలైన పుడతాను ఈ కణ్ణే నొప్పించొద్దు మోసము మాయా వద్దు నడవాలి అందరూ ఒకటై కలిసి మనమంతా బదలాలి నీవు స్వార్థం అందరూ నీకే సొంతం ఒకటిగా బతకాలంటా లేని లేదంట పట్టు తిన్నామంటే నిన్నను తాగేమంట తప్పంటు చేశామంటే శిక్షలు తప్పవు మనకు సంభాషే ఆ దుర్గ తల్లే ఆనా ఏనాడు మీ బాణే ఏడేడు జన్మలైన పుడతాను ఈ కణ్ణే మన సంతా ఉంది మీ మీదే అందరూ మనలో వారు మనసులే పంచిన వేళ అంతా మన వారు ఎంతగా ఎదిగిన గాని మట్టి ఏది కూర మనకు చూడరా చివరకు ఎవరు మిగిలేని వారు నీ మంచి మాటే కాదా ఏనాడు నీచేతోడు ఆశలేచి గురించేలా మల్లెలా గీతం పాడు భాషే ఆ దుర్గ తల్లే ఆనా ఏనాడు మీ బాణే ఏడేడు జన్మలైన పుడతాను ఈ కణ్ణే మన సంతా ఉంది మీ మీదే హలో హలో కెప్టెన్ ఓహోహో రామచంద్ర సిద్ధాంతి గారా నమస్కారం నమస్కారం మీ గొంతు విని ఎన్ని రోజులైంది ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగానే ఉన్నాను మీరెలా ఉన్నారు ఏమిటి రామచంద్ర గారు మీ గొంతులు ఏదో ఉణుకు వినిపిస్తోంది ఏమైంది నా గొంతు విని నేనుండే స్థితిని కనిపెట్టే మేధస్సు మీకు తప్ప ఇంకెవరికి ఉంటుంది నేనిప్పుడు చెప్పే విషయం వింటే మీరు షాక్ అవుతారు ఓహో ఐదేళ్ల క్రితం మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కైలాస్ ఇంట్లో చూసిన అదే నాగవల్లి చిత్రపటం ఇప్పుడు విజయవాడలో మరొకరి ఇంట్లో ఉంది ఉంటే దానికేంటి ఆ చిత్రపటం ఈ ఇంటికొచ్చిన రోజు నుంచి ఈ ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు బలైపోయారు ఈ ఇంట్లో జరగాల్సిన శుభకార్యాలన్నింటినీ ఎవరో ఆపుతున్నారు ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారో కనిపెట్టాలి అందుకు మీరు నాకు అండగా ఉండాలి సిద్ధాంతి గారు నాకు తెలిసినంత వరకు నాగవల్లి సమస్య కైలాష్ ఇంట్లో గంగతోనే ముగిసిపోయింది ఆ పెయింటింగ్ ఇప్పుడు విజయవాడలో ఎవరింట్లోనో ఉండొచ్చు అక్కడ ఏవేవో సంఘటనలో జరగచ్చు దానికంతటికీ ఆ పెయింటింగే కారణం అని మీరెందుకు అనుకుంటున్నారు గడిచిన ఐదేళ్లలో నేను ఎన్నో సమస్యల్ని పరిష్కరించాను ఎప్పుడైనా మీ సహాయం అడిగానా ఇప్పుడు మీ సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నానంటే దానికి కారణం నాగవల్లి సమస్య ఇంకా ముగిసిపోలేదనే కదా ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ అటెండ్ చేయడానికి అమెరికా వెళ్లాలనుకున్నాను టాపిక్ ఏంటో తెలుసా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ డిసీజెస్ ఆన్ ది హ్యూమన్ బాడీ ఎలాగూ అక్కడ అదే ప్రాబ్లం అంటున్నారు కదా నేర్చుకోవడానికి నాకు ఇంకో అవకాశం దొరికినట్టు ఉంటుంది 
వస్తాను సిద్ధాంతి గారు మిస్టర్ శ్రీకాంత్ నా దగ్గర పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు అయినా అమెరికా తీసుకెళ్తున్నారు పాస్పోర్ట్ లేకుండా ఎయిర్పోర్ట్ కూడా వెళ్ళలేదు మనసులో అనుకున్నదాన్ని అలాగే చెప్పేస్తున్నారే ఇప్పుడు మనం అమెరికాకి వెళ్ళడం లేదు మరి ఒక ముఖ్యమైన పని మీద ముఖ్యమైన చోటుకి వెళుతున్నాం నాకు మా అమ్మ ఒక పిల్లని చూసి ఓకే చేసింది నేను కూడా ఓకే అన్నానంటే నా పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం వెళుతున్నది ఒక అమ్మాయిని చూడటానికి ఈయన డాక్టరా లేక మ్యారేజ్ బ్రోకరా నువ్వు అనుకున్నట్టు కాదు నేను డాక్టర్ సారీ డాక్టర్ డాక్టర్ ఆ పిల్లకి నేను నచ్చకపోతే అటు సైడ్ నుంచి ఓకే నువ్వే కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఏం డాక్టర్ ఆ పిల్ల అంత చండాలంగా ఉంది ఏమనుకుంటున్నావు ఆ అమ్మాయి అతిలోక సుందరి అతిలోక సుందర అయితే ఓకే ఓ పట్టుబడేద్దాం వచ్చేసా ఎక్కేసా డాక్టర్ ఆ అతిలోక సుందర వయసు ఎంత నూట పాతిక ఏళ్ళు ఉంటాయి చెట్టు ఊగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది అయ్యో అయ్యో ఆ చెట్టు నిజంగానే పడిపోతుంది తీసుకుంటుంది డాక్టర్ ఈ పాట పెట్టారేంటి ఊరికే తమాషాకి సీడి వేశాను సీడి ప్లేయర్ లేదుగా కింద ఉందిరా కింద ఈ ఇంట్లో నాగవల్లి పెయింటింగ్ ఉందని చెప్పారు కదా గతమంతా జ్ఞాపకం వచ్చింది అలా రివైండ్ చేసుకుంటూ వింటూ వచ్చేసాను నేను చెప్పాను కదా ఒక తుందని ఒక అమ్మాయి ఈ పాటకి ఆమె ఓనర్ నాలుగు చాచడం కాదురా నాగవల్లి కెప్టెన్ మీరింకా అలాగే ఉన్నారు అదే చిలిపితనం అదే మంచితనం మీలో ఎలాంటి మార్పు లేదు అది ఎప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా నవ్వుతూ కలకాలం ఆనందంగా ఉండాలి అది నా ఆశ హాయ్ పూజ నువ్వు ఈసారి ఇంటర్మీడియట్ లో పాస్ అయ్యి తీరాలి ఓకే ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ లో ఇదివరకే రెండు సార్లు డుమ్మా కొట్టావుగా డాక్టర్ నా చెల్లెలు పూజ ఇంటర్మీడియట్ లో పాస్ అవ్వలేదన్న విషయం మీకెలా తెలిసింది హేమా నువ్వు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ లోనే ట్రిపుల్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుకి సల్యూట్ డాక్టర్ మా ఇంట్లో ఉన్న అందరు ఆడపిల్లల గురించి మీరు ఇంత కరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు కదా మీకు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎలా తెలుసు ఎలాగంటే నేను మీలాగే రీసెర్చ్ చేసేవాడినే కదా 
తొంభై ఏళ్లకు పైగా జీవించే వాళ్లు ఎలా ఉంటారు వాళ్ల ఆహార పద్ధతి ఎలాంటిది వాళ్ల దేహస్థితి ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వాళ్ళు ఏమేం చేస్తారు వీటన్నిటి గురించి రీసెర్చ్ చేసి డాక్టరేట్ తీసుకోవాలన్నదే కదా నీ లక్ష్యం నీలాగే నేను కూడా ఎన్నో విషయాల గురించి రీసెర్చ్ చేసినందు వల్లే నాకు డాక్టరేట్ వచ్చింది కదా అమేజింగ్ డాక్టర్ మీ క్యారెక్టర్ ని ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేకపోతున్నాను మీ ఇలాంటి వ్యక్తిని ఇంతవరకు నేను చూడలేదు నా గురించి మీకేవైనా తెలుసా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ బట్టలు మాత్రమే డిజైన్ చేయడం కాదు ఏదైనా ఒక మంచి పెయింటింగ్ చూస్తే దాన్ని అలాగే వేయాలన్నదే మీ ఆశ అమేజింగ్ కరెక్ట్ ఎలా డాక్టర్ గారు కరెక్ట్ మా కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరి గురించి ఇలా వివరంగా చెప్పగలుగుతున్నారు ఊరికే తమాషాకే ఈ ఇంట్లో ఒకరు మిస్సింగ్ ఏమండి ఈయనకి మన పెద్దమ్మ విషయం తెలుసుంటుందంటారా నువ్వు మోసుకో నువ్వు అనవసరంగా మాట్లాడడానికి తెలిసేలా చేయకు కెప్టెన్ నేను ఈ ఇంటికి వచ్చి రెండు రోజులైంది వీళ్ళ గురించి నాకే ఇంకా ఏం తెలియలేదు మీరు ఇప్పుడే వచ్చారు కదా అప్పుడే వీళ్ళందరి గురించి ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ఎలా డాక్టర్ సిద్ధాంతి గారు కొందరు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాతే అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటారు కానీ నేను అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే ఇంటిలో అడుగుబడతాను అదే నేను